Прошедший сезон для «Динамо Алтай» был более чем удачный. Барнаульцы взяли кубок студенческой хоккейной лиги. Новый календарный отрезок начался не менее ярко. В начале октября в Красноярске прошел международный турнир Student Hockey Challenge, где динамовцы взяли золото. Сейчас уже в Барнауле в честь исторической победы легендарный арбитр, а ныне президент Межкоординационного совета ФХР Юрий Карандин и губернатор Виктор Томенко вручили награды спортсменам, дипломы с символикой турнира, удостоверения и знаки кандидатов в мастера спорта, а также благодарственные письма игрокам и тренерскому составу «Динамо Алтай». Как признался глава региона, он следил за успехами наших хоккеистов. Вечером мне там, 6 числа приходили еще сообщения, там какие-то смс и WhatsApp про то, что э, в полуфинале играет э, Динамо Барнау, потом как бы, пропуск ваши пока проигрывают, но играют хорошо. Ну, и, и потом, естественно, финал он, с Юрием Владимировичем мы до, самой, до самого позднего времени находились так, то есть в переписке, что и как происходит. В Красноярск приехали 8 ведущих студенческих команд из России, Словакии, США и Чехии. Игра Барнаульского «Динамо» и Словацкого университета Матея Белла – триллер из мира хоккея. В финальном матче подопечные Александра Усачева проигрывали 1-3, но смогли собраться и перевернуть ход игры. Победную шайбу Владислав Павельев забил за две минуты до конца матча. Много матчей мы начинали с пропущенной шайбы, просили ребят, чтобы биться до конца, бороться. В принципе, мы на каждый век показываем и показываем. И как результат мы не следующим годом. Впереди у «Динамо» сезон в студенческой хоккейной лиге. Соперники уже по-другому смотрят на нашу команду. В свою очередь для барнаульцев предстоящие игры – повод еще раз подтвердить высокий уровень хоккейного мастерства. Вадим Слюсарев, Сергей Седых. Новости.